。我去，那我小姑一听疯了呀，大半夜就跑出去了，跟那银锭桥上站了一宿，站到天亮，还是我爸、我妈、我三叔给拉回来的。你小姑太痴情了，太可怜了。哎呀，可不是嘛！这好不容易碰上这姓李的，又折了，又跑到银锭桥上站着去了，什么命啊！你说这是？小张，你小姑在家吗？在啊。你要干嘛呀？不行，我必须安慰安慰她去。就那个男的，就根本配不上你了。我的事儿你怎么知道？是小小告诉你的吗？哎，庄静，你的糟糕心情我非常理解。真诚的去交朋友，结果浪费了宝贵的感情，耽误了宝贵的时间。而那个小子很有可能就是一个一个一个一个骗子啊，一个小瘪三儿。一个小流氓，哎，我告诉你，网络上这样的人特别特别多，你你就根本不需要为这种人生气啊，或者伤心了啊，哎，以后你就讲点教训就行了。喂，庄静啊，我真的想安慰安慰你啊，可我知道我现在任何语言都是苍白的啊。我我就想说，你想交男朋友，你就根本不需要在网上交了啊，就根本不需要往别的地方看，你就应该看看你眼前最真诚的人，最能欣赏你的人，最能理解你的人。就你别说了，走走，我就想安慰安慰你，用不着。我还有很多话还没说呢，都是些自大的疯话，你赶紧回家洗洗睡吧啊，张静。戴维，三哥，太遗憾了，活该。我想对郑静表示同情，可是他还不高兴，都把我驱逐出来了。我妹妹，没把你打出来就便宜你了。为什么？你说为什么呀？人家正伤心呢，我们全家谁都能去开导他，唯独你不成。为什么？你一点都不懂我妹妹，还瞎追呢。你这时候去同情他，他会觉得很没面子，你知道吗？又是面子，也太可笑了！面子有那么重要吗？当然重要了，支持就是要面子，人要不要面子成什么了？还上赶着去当出气筒。可是，我还是挺高兴的，都让人推出来了，还挺高兴的。我当然高兴啊！庄金现在没有男朋友，我又有机会了。暴力倾向，不可能。陈慧欣有没有暴力倾向，你应该最清楚。有就是有，没有就是没有。你想包庇，也包庇不了。不是同志，我我不可能包庇他。我是军人出身，复员以后呢，在医院干的就是保卫工作。对于党和国家的政策，我了解的非常透彻。那就好，庄志村，今天我们来找你，就是想找你了解一下情况，希望你如实回答。哦，哎，同志
，我能问一下陈慧欣到底犯什么事儿了吗？有人举报，我们怀疑陈慧欣涉嫌谋财害命。小乔，你知道你妈在哪儿吗？哟，庄志存，太阳打西边出来了，你怎么也关心我妈呀？别臭皮。应该在家吧，他没在。我去敲了半天门，邻居说啊，好几天没见着他影了。哎，你说他能去哪儿啊？那我妈那人你还不知道，就爱出幺蛾子。那人家住腻了，人换大小店住，那怎么办呀、啊？赶紧给你妈打电话，说我急事找他，啊？不是你不是扬言跟我妈老死不相往来吗？你说你们俩这一见面就掐，你急着找他干嘛呀？别臭贫行不行？麻利的，赶紧。有什么话你就说吧。我就说嘛，最近不来骚扰我，肯定是出什么事儿。我下面问的问题非常的重要，你必须老老实实、如实的回答。整的跟真事儿似的，庄志存，你是不是福尔摩斯引诱犯了，跑我这办案来？没时间跟你斗咳嗽，我就老老实实回答问题。行。说吧，就是你后来嫁那死鬼，谁嫁死鬼了？你后来嫁那死鬼是不是急性心梗死的？问你话呢？你怎么知道？你甭管我怎么知道的，他死那天你在不在他身边？你问这干嘛？哎呀，你别绕圈了行不行？我就问你，那天到底发生什么事儿了？他都死了一年多了，我也忘了发生什么。忘了想，使劲想。行，跟你直说吧，那天我们吵了一大架。后来我心情不好，我就出去喝酒、听歌。等我回来的时候，医院给我消息。人已经走。你是说那天你们吵架了，还吵了一大架？我们俩经常吵架，三天两头的吵，我过得一点都不幸福。哎呦，你是不是知道我过得不幸福？你心疼我？小姑奶奶。都什么节骨眼了？你别跟我犯骚了，行不行？谁跟你犯骚了？嘿，你看你，火大点事儿啊，至于这么紧张？至于吗？听我说啊，你那个死鬼男人的家属把你告了，说你虐待他，说你图财害命，你说至于吗？我才不信。真事儿，警察都到我这儿了解情况来了。啊啊嘛！老老实说，那天你跟人动手没有？现在我。我觉得就你们最后那段拥抱不好，就是没有真实感，那个节奏不对。你慢慢走近他，来一步一步的走近，来男生走近，喂，开始。你是去打架去的吗？啊，怎么能这么走呢？你要深情款款的，你慢慢的，脚步也要看出情绪来，对不对？庄老师，我对这方面实在是没有经验，要不？您给我示范一个。哎，对呀、啊，周老师，您给我们示范一个吧。来来来来别闹，别闹，别闹！起什么哄啊？我示范什么呀？我有经验呀、啊，要体会，知道吗？要感受。周老师，我就不信您没谈过恋爱。就是，就是、这跟谈
，没谈过恋爱有什么关系啊？哎呀，你们好，又见面了，三位，三位，三位，三位，你怎么来了？张鑫，我说过啊，这方面我是专家，并能够帮到您的。谁请你来了？用不着你瞎帮忙啊。嗯，怎么用不着啊？不信就看着。嗯，同学们，哎呀，你们的表演太糟糕了。情人的拥抱有好多种，这要看这是一对什么样的情人，在什么样的状态下拥抱。要不要我给你们示范一下？好。要。行。如果这是一对初恋中的啊，激情燃烧的情人，他们的拥抱旁若无人，用的力气很大啊。都能把对方融化掉，就像这样的，不好意思啊。哇！就像这样的啊，哪怕在公路汽车上。你干干嘛呀？导演给演员做示范是必须的，对吧？对。如果甲爱上了乙，乙还没有接受甲的爱，他们的拥抱是试探的，有点害羞。你干嘛？你你别过来啊！你们的庄老师这一次演的太棒了！太棒了！太棒了！这就是你的办公室啊！啊，这么宽敞，这么明亮，太棒了！哎，我说你的脸皮可真够厚的啊！不仅不请自来，你还自作高明，给我的戏当上导演了啊，还示范上戏了。我却觉得我来对了啊！你的学生告诉我，剧本是你的创意，对吧？而且这也是你头一次当导演，你也希望你的作品能在大学生戏剧节上得到一个奖，对不对？所以为了你成功，我决定了，演出之前我还要来几次啊。你干脆聘请我做你的助理导演好了，你放心，我不要一分钱报酬，也不要署名。别，别，仅此一次啊！你以后可千万别再来了。我要来啊，一定要来啊！这是我最喜欢做的事情啊，我能帮到你啊！哎，请你千万给我这个机会吧。合着你跑我这儿过瘾来了是吗？行啊，你茶也喝了，天儿也聊了，您不该自个儿忙自个儿的去了吗？哎，我影响到你的工作了啊！你说呢？哎，那我就走了。不过我今天很高兴。行，我不远送了啊！我真的很高兴，因为我又有了一个发现，在学生面前，你比平时更可爱。哎呦，您来了啊！嗯、呃，这位是？哦，这我一外国朋友。哦，你好。这就是那苏教授，我们系主任。My name is Su。哎，我知道你，你就是苏教授。你帮了庄静改了改书稿，就成了第一作者。太你的行为。简直跟剽窃差不多了！说什么？我真的很遗憾。你安静，我走了。赶紧走，赶紧走。那个外国人是你什么人啊？哦，那个是，是我们家一房客。房客？啊，他刚才说那些话，您千万别往心里去哈。我不往心里去，张静，为了你这本书的署名的事情
，在学校里的议论可是甚嚣尘上啊。他总得有个源头吧？嗯，您，您您不会以为那些闲话是我传出去的吧？张静啊，只有你最清楚。为了你这本书的出版，我费了多大的心血。是，我清楚。好，你知道就行。费心草的绝对干不出谋财害命的事儿，可是死者家属提供了证据，还有证据啊？什么证据？一张死者遗体的照片。那张照片啊，清楚的显示这死者头部受过伤，受伤啊？怎么伤的？这我,我问过慧心了，慧心说啊，他也不知道怎么伤的，但是他跟我说啊，那天晚上他们吵过架。动手了吗？我问他了，他不说、啊。大哥，也就是说，死者家属怀疑啊，死者是因为跟嫂子吵架摔倒，心脏病突发死亡，怀疑嫂子是谋财害命故意的。对，他们就是这么说的。你听家属的干嘛？警察是这么说的。那警察正在搜集证据，如果证据确凿，就要拘捕黑心，立案审理。不对呀、啊，啊，慧心她那男人不都死了一年多了吗？那个时候家属不告，这时候反倒倒起后账来了。嘿，妈，我跟你说，最可气的就是这个。您猜怎么着？还猜什么猜呀、啊？那火都烧房上了，还猜呢？赶紧说吧，你们。这慧心这个男人有个前妻，这前妻啊一直在国外生活，这忽然间带了个儿子回来，非说这儿子是那个死者的儿子，要跟慧心分遗产，你说那慧心怎么可能答应呢？可是这个在法律上啊，慧心嫂子的男人的儿子是有继承权的呀。关键是这儿子不是慧心那男人的。哟，怎么说？啊，慧心跟我聊过这事儿，说她男人啊以前跟她说过，说她前妻怀这个儿子的时候啊，她岁数都快六十了，身体一直不好，所以呢就怀疑这个孩子不是她的，要求做亲子鉴定。可她那个前妻呢死活不答应，俩人就一直吵架，吵来吵去，吵来吵去，离婚了。她这个前妻呢分了一大笔财产，带着这儿子到国外生活去了。你看。这一下杀了个回马枪回来，非要以这儿子的名义跟慧心分遗产，你说这这这这慧心怎么可能答应呢？那凭什么呀？那凭的就是现在也不能证明，这个孩子不是他那个男人的呀。哎，那不能证明他不是那男人的孩子，那也不能证明他是那男人的孩子呀。是啊。对呀、啊。对呀、啊，所以慧心死活不认账啊，对不对？后来啊，这个前妻。不知道从哪儿找到一张死者遗体的照片，就联合死者的家属把慧心给告了。这说了半天也没说明白，那老头到底是不是慧心嫂子伤的？最可气的就是这点，我问了半天陈慧心，他死活不告诉我是不是他。你说他可气不气人？急死了。就是不知道那天晚上。他们到底发生了什么？是啊，让小小立马给他妈打电话，就说是我说的。明天上午，让他到家来见我。嗯。哎，张金，你还生我气呢吗？我承认，我的话，我的行为确实有点冒失，有点冒失，你太过分了，你知道吗？可我不会说假话，我不喜欢这家伙，就是不喜欢。你不喜欢他
。可是你想想，他是我们主任，他就是校长，做出这种事情，我也要一样说他。大卫，我的事儿我请你掺和了吗？你倒好，你自己跑去，你当导演去了。你这么一掺和，弄得我的学生还有苏教授都以为咱俩的关系，他他们这么以为就对了。你还笑得出来啊？哎呦，我真是倒了八辈子霉啊！我怎么认识你了？我怎么和你成为邻居了？庄静，至于你这么生气吗？我当然生气。你给我出去！以后你没什么事儿，你别找我。壮金，你别招我烦啊！大卫，你你你怎么得罪他了？大妈，我太遗憾了，这次我完蛋了。你说慧心的丫头会出事儿吗？哼，慧心呢，一小是咱们看着长大的，嗯，性子是野了点儿，嗯，啊，可是他生性善良，嗯，说是是图财害命，还打死我也不信，我也不信，咱俩的心思就是想办法。让慧心和老大能破镜重圆，让慧心再重新进咱们庄稼。可是老大把这条路堵得死死的。他呀，他就是个嘴狠子。你没瞧见吗？慧心一出事儿，他就义无反顾地扑上去。哎呀，一对冤家，真不让人省心。哎，可不。行了，明儿咱们先弄清楚，慧心到底出什么事儿了。先过了这关再说，也只能这样了。爸，您今天找我来有什么吩咐？丫头啊，跟爸说实话，那天到底发生了什么呀？跟志存都说了，那天我跟他吵了几句，然后我就走了。那你动手了吗？我没动手吗？哎呀，这这什么时候了还不说实话、啊？我说的就是实话。那你没动手，那男的脑袋上伤哪来的呀？那我怎么知道呢？我跟你说啊，人家警察叫我去，就是问你以前有没有暴力倾向。你怎么回答？就没正面回答，你就应该跟警察说，我嫂子根本就没有暴力倾向。三哥，你别打岔。三弟，你哥根本就不会帮我，他巴不得我出事儿。哎，行了你，你别胡说八道了。说正经的啊，人家告你图财害命。他们胡说，我怎么他了？你没怎么着他，人家怎么伤的呀？就你这脾气，说不是你动的手，谁信啊？我。那行，那我今天就跟你们说实话吧。爸，其实是他先动的手。那天爸妈约我来校园吃饭，我就来了。吃完饭回去以后，他就跟我急了。他说：“我为什么老来庄稼？我跟你离了婚了，还老来这儿吃饭？我跟你藕断丝连。”我顶撞了他几句，我没想到他上来就掐我、打我，我我真的扛不住，他下手特别狠，实在扛不住了，我就跑了。至于他后来他怎么受的伤，我真的不知道。哎，陈伟新。他当时跟你动手，你干嘛不跟我说呀？我跟你说，庄志存，这种话我怎么跟你说？
我陈伟新爷是要脸的人。我跟你说吧，我嫁给那个男人，纯属是因为跟你赌气。表面上看着我们光鲜亮丽，其实我没过一天好日子。庄之祖，我现在都说明白了，你高兴了吧？啊，你高兴了吧？多年您吃苦了，苦都是我自己造成的，再苦我也得担着呀。妈，我爸，刚才说的也都是气话。那你说有人告您图财害命，我爸那也真着急啊。图财害命，这也太可笑了。那个人呢，就是我丈夫的前妻。他就是看我得了一大笔财产，他就心里啊，他就嫉妒，从国外跑回来，他就是想跟我分财产，天天过来骚扰我。我真没想到哎，他会把所有的亲戚联合起来，把我告上法庭了。想想，妈在这儿真的是住不下去了。我想找个地方，清静清静。不是我说你，有那么点钱就给他们呗？那个不行，我都伺候他四年了，这是我应得的钱。那您说您现在这过的什么日子？这累不累啊？累能怎么办呀、啊？我也得扛着。谁让我遇上一帮钱狠子了？哎呀，可不是嘛！现在这人呀、啊、都穷疯了，为了钱，指不定干出什么事儿来呢。您，您可别放心，妈不会。再说，还有你爸呢。你爸呀，他不会不管我的。感情您还指望我爸呢？那当然了，一日夫妻还百日恩呢。我就不相信他这回不管我。哎，你别说啊，嫂子这次可真的是摊上大事儿了。嫂子不是说了吗？他没动过手。再说了，我哥在那儿呢，不会有事的。这大哥，真的是还挺老爷们儿样的哈。这要是碰到别人，早就躲得远远的了。你也不看看他是谁哥哥呀？啊，能干这么没德行的事儿吗？一日夫妻百日恩，能袖手旁观吗？哎，这要是我们能帮得上忙，咱们也伸把手。你不废话吗？我能不管吗？行行行，你淘宝呢？这跟你说个话，老看手机，放下。老大，哎，妈，您这么晚怎么还没休息啊？你晚上没吃饭，你爸给你做了碗面，趁热吃了吧。慧心的事儿怎么样了？哎呦，慧心这事儿啊，挺麻烦的。怎么会呢？慧心不是说她没动手吗？妈
咱们相信慧心说的。可慧心那男人啊，那天晚上确实是摔伤了，然后心脏病发作去世的。这死无对证的事儿啊！那死者家属呢，要死死的咬住这个不放。你说，哎呀，反正真的假不了，假的真不了。老大，哎，我相信你有能力证明慧心是清白的。哎，妈，这我肯定尽我的全力。嗯，啊，嗯。老头子，志存还在那儿翻案例、查资料呢。他说了，他一定想办法还慧心一个清白。睡觉。志春，老三怎么样？有结果了吗？我看了你给我提供的照片和死者死亡时间，嗯、这都过去一年多了，我费了好大劲儿，才找到死者案件调查和验尸报告。就目前显示的情况来看呢，死者头部受伤只是轻微的碰撞伤，这不足以引起心脏病发作，并且验尸报告上显示，死者受伤和发病之间啊。有大概四个多小时时间，那也就是说，死者不是因为摔倒碰伤才导致心脏病发作死亡的，可以这么说。那太好了，哥们儿，谢谢啊。虽然现在显示情况是这样，你也别高兴得太早。那这话怎么说啊？验尸报告上显示，虽然死者受伤与死亡没有直接联系，但如果死者摔倒受伤后啊，一直倒地不起。长时间的话，也可能间接的引起心脏病发作。如果是这样的话，你前期还是脱离不了干系。那就是说，如果死者，呃，并没有，呃，因为摔倒以后倒地不起，而是他恢复正常以后，才又突发心脏病死亡的，那就跟回信没关系了吧？如果你能找到证据证明你说的这情况成立，那回信就没有问题了。哦，回信跟我说啊。那天晚上，她跟她丈夫吵完架以后就出去了。哎，她没动手啊。呃，至于后来她丈夫摔倒，还有以后发生的事儿，她根本就不知情啊。如果没人知道她丈夫是怎么摔伤的，摔伤之后到底发生了什么，这事儿就麻烦了。难道说那天晚上他们家就没别人吗？王母。苏教授，这是怎么回事啊？你的那位外国朋友的话，说的也太刺激人了。我回家想了想，我的做法的确差点意思。我通知出版社拿掉我的名字了。其实，其实真没这个必要。我那个朋友他不了解情况，那天是信口开河、胡说八道的。张静，你的担心我知道。这件事情上错的不是你，是我
，大哥，哎，回来了。哎，香香回来了吗？没呢。你找他干嘛？没什么事儿，他答应带我去黑镇猪八草，还没带我去呢。哎，我说你们这帮人啊，没事就惦记搓呀、啊。哎，大哥，上次张静生日没吃上我爸做的菜，不死心吧？哎，一个被醉的生日。太郁闷了，一顿饭没吃着就郁闷，忒没起的下班了，所以我想过来跟你说两句话。你你终于愿意跟我说话了，我操，太棒了！其实我是想说，蒋晶啊，你什么都不用说了，还是听我说吧。哎，这几天通过我深刻反省，我都想明白了。那天你骂我，骂的非常对。我那天实在太，太傲慢了，太莽撞了，太太无理了，所以我要向你道歉。那你们北京人的话说，我这样就是一个死理不动的混蛋，一个很二很二的二货，也不知道体谅你的处境。那家伙是你的上级，所以你这么做一定有你的难处。但是。这句话一说，哎，你的上级一定会恨上你了，很有可能会给你小鞋子穿。要是因为我，我给你造成了麻烦，影响了你的前程，那就太遗憾了。我我我简直都舍都不舍了。所以，我今天要真诚的向你道歉，请你一定要原谅我。你要你要不原谅我的话，那，那这这真是太遗憾了。你就是这么反省的呀？是啊，而且你已经付出了这么多，我这几句话是你欠功尽弃，你的副招手很有可能都当不成了。所以，哎呀，我的错误真的太大了，太可怕了。本来一纯洁单纯的大男孩，挺有自己的原则的，我怎么就变成了一市侩了呢？你说什么？难道我的反省还不够深刻吗？你怎么又不高兴了？我没法高兴。你就是一变色龙，墙头草，两头倒，明白吗？本来我就是过来，想跟你道个歉，想夸夸你呢。你真太让我失望了，你。不不不，你原来过来向我道歉，还要夸我。Oh my god！ 这这怎么可能啊？怎么不可能啊？在你心里，我就是那种没有原则的小人吗？不不不不是这意思。其实书署名那事儿，我一直就挺闹心的。想想我都，我觉得特后悔。其实我心里知道你那天说的都对，可我就是一时软弱。虽然你那天的做法是有点二的。但是像我们这儿，像你这种不懂人情世故，能坚持自己原则的二货，要是能多点就好了。我的书要出版了。被你那么一教训
，苏教授忏悔了，决定不署名了。这这简直太棒了呀！嗯，所以，我给你准备了个小礼物，希望你喜欢原谅我了。太阳都晒屁股了，还不起床啊？起起，哎呦，爷爷。